ഒന്നമക്ക് വായർ അധ്യായം പതിമൂന്ന് യൂതാദേശം ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ട്രിഫോ വലിയൊരു സൈന്യം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷെമയോൻ അറിഞ്ഞു ജനങ്ങൾ ഭയചകിതരും പരിഭ്രാന്തരുമാണെന്ന് അവൻ കണ്ടു അതിനാൽ ജറൂസലമിൽ ചെന്ന് ജനത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവർക്ക് ആത്മധൈര്യം പകർന്നുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു നിയമങ്ങൾക്കും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിനും വേണ്ടി ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരന്മാരും പിതൃഭവനവും എത്ര മഹത്തായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളും അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും ജീവൻ ഹോമിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു ഒരു വിപദ്ഘട്ടത്തിലും ജീവരക്ഷാർത്ഥം ഞാൻ മാറി നിൽക്കുകയില്ല എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ മേന്മ എനിക്കില്ലല്ലോ എൻ്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിനും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും ജനതകളെല്ലാം നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വിദ്വേഷത്തോടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ആവേശഭരിതരായി അവർ അത്യുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യൂദാസിൻ്റെയും നിന്റെ സഹോദരനായ ജോനാഥാൻ്റെയും സ്ഥാനത്ത് ഇനി നീ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്താലും നീ പറയുന്നത് എന്തും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും യോദ്ധാക്കളെ എല്ലാവരെയും അവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും ജറൂസലം മതിലിൻ്റെ പണി തിടുക്കത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും അതിനെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്തു വലിയൊരു സൈന്യവുമായി അഫ്സലോമിൻ്റെ മകൻ ജോനാഥാനെ അവൻ ജോപ്പായിലേക്ക് അയച്ചു തദ്ദേശവാസികളെ തുരത്തി അവർ അവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചു യൂതാദേശം ആക്രമിക്കുന്നതിന് വലിയൊരു സൈന്യവുമായി ട്രിഫോ ടോളമൈസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു തടവിലാക്കപ്പെട്ട ജോനാഥാനും അവനോടൊത്തുണ്ടായിരുന്നു സമതലത്തിനെതിരെയുള്ള അതിദായിൽ ശമയോൻ പാളയം അടിച്ചു സഹോദരനായ ജോനാഥാന് പകരം ഷമയോൻ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുവെന്നും അവർ തന്നോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോകുന്നതെന്നും അറിഞ്ഞ ട്രിഫോ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞു താൻ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്റെ സഹോദരനായ ജോനാഥാൻ രാജകീയ ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് നൽകേണ്ട പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ അവനെ തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് വിമോചിതനാകുമ്പോൾ അവൻ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വിപ്ലവമുണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നൂറ് താലന്ത് വെള്ളിയും ആൾ ജാമ്യമായി അവൻ്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരെയും തരിക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവനെ വിട്ടുതരാം ചതി നിറഞ്ഞതാണ് അവൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്നറിഞ്ഞിട്ടും പണവും പുത്രന്മാരെയും കൊണ്ടുവരാൻ ക്ഷമയോൻ ആളയച്ചു അങ്ങനെ താൻ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉഗ്രമായ വിദ്വേഷത്തിന് പാത്രമാകുമെന്നും ക്ഷമയോൻ പണവും പുത്രന്മാരെയും അയച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നതിനാലാണ് അവൻ മരിക്കാനിടായതെന്ന് അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുമെന്നും അവൻ ഭയപ്പെട്ടു പുത്രന്മാരെയും നൂറ് താലന്തും അവൻ കൊടുത്തുവിട്ടു എങ്കിലും ട്രിഫോ വാക്ക് പാലിച്ചില്ല ജോനാഥാനെ വിട്ടയച്ചതുമില്ല രാജ്യം ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ട്രിഫോ അദോരയിലേക്കുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ ചുറ്റി വന്നു എന്നാൽ അവർ ചെന്നിടങ്ങളിലെല്ലാം ക്ഷമയോനും സൈന്യവും അവർക്കെതിരെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നു മരുഭൂമിയിലൂടെ വരണമെന്നും തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു തരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോട്ടയിലുണ്ടായിരുന്നവർ ട്രിഫോയുടെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തൻ്റെ അശ്വസൈന്യത്തോടെ പുറപ്പെടാൻ ട്രിഫോ തയ്യാറായി എന്നാൽ ആ രാത്രിയിൽ കനത്ത ഹിമപാതമുണ്ടായതിനാൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ അവൻ ഗലയാത് ദേശത്തേക്ക് കടന്നു ബാസ്കാമയുടെ സമീപം എത്തിയപ്പോൾ അവൻ ജോനാഥാനെ വധിച്ച് അവിടെ സംസ്കരിച്ചു ട്രിഫോ തിരിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഷമയോൻ തൻ്റെ സഹോദരനായ ജോനാഥാൻ്റെ അസ്ഥികൾ എടുപ്പിച്ച് പിതാക്കന്മാരുടെ നഗരമായ മദൈനിൽ സംസ്കരിച്ചു ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ അതിയായ ദുഃഖത്തോടെ അവനെ ചൊല്ലി വിലപിച്ചു അനേക ദിവസം അവർ ദുഃഖം ആചരിച്ചു ഷമയോൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും 
സഹോദരന്മാരുടെയും ശവകുടീരങ്ങൾക്കു മേൽ ഒരു സ്മാരകം പണിതും എല്ലാവർക്കും കാണത്തക്ക വിധം മിനുക്കിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുൻപിൻ ഭാഗങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പണിതു പിതാവിനും മാതാവിനും നാല് സഹോദരർക്കുമായി പരസ്പരാഭിമുഖമായ ഏഴ് പിരമിഡുകൾ അവൻ സംവിധാനം ചെയ്തു ചുറ്റും സ്തംഭങ്ങൾ നാട്ടുകയും സ്തംഭങ്ങളിന്മേൽ ശാശ്വത സ്മാരകമായി ആയുധ സാമഗ്രികളുടെ മാതൃക കുത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അവയോട് ചേർന്ന് സമുദ്ര സഞ്ചാരികൾക്ക് കാണത്തക്ക വിധം കപ്പലുകളുടെ മാതൃകയും കൊത്തിവെച്ചു മദൈനിൽ അവൻ പണി കഴിപ്പിച്ച ഈ ശവകുടീരം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു യുവരാജാവായ അന്ത്യോക്കസിനെ ട്രിഫോ ചതിച്ചു വന്നു അവൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏഷ്യയുടെ കിരീടമണിഞ്ഞ് അവൻ രാജാവായി ദേശത്ത് വലിയ വിപത്ത് വരുത്തിവെച്ചു എന്നാൽ ഷെമയോൻ യുവതയായിലെ ശക്തി ദുർഗങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ചുറ്റും ഉയർന്ന ഗോപുരങ്ങളും വൻ മതിലുകളും നിർമ്മിക്കുകയും വാതിലുകൾക്ക് ഓടാമ്പരുകൾ പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് അവയെ സുരക്ഷിതമാക്കി ശക്തി ദുർഗങ്ങളിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും സംഭരിച്ചു അവൻ ഏതാനും പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദുരിതാശ്വാസ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദമത്രിയൂസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യം കൊള്ളയടിക്കുക മാത്രമേ ട്രിഫോ ചെയ്തുള്ളൂ അവരുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് ദമത്രിയൂസ് രാജാവ് അനുകൂലമായ മറുപടി നൽകി കത്ത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു പ്രധാന പുരോഹിതനും രാജാക്കന്മാരുടെ മിത്രവുമായ ഷമിയോനും ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും യഹൂദജനത്തിനും ദമത്രിയൂസ് രാജാവിൻ്റെ അഭിവാദനം നിങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ച സ്വർണ്ണ കിരീടവും ഈന്തപ്പന കൊമ്പും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുമായി ശാശ്വത സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി കപ്പത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കിളവ് നൽകേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ സേവകർക്ക് എഴുതാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരും നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ശക്തി ദുർഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഇന്നോളമുണ്ടായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകളും അതിക്രമങ്ങളും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നൽകേണ്ട കിരീട നികുതി ഞങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നു ജെറുസലമിൽ നിന്ന് പിരിച്ചിരുന്ന മറ്റു നികുതികൾ ഇനി പിരിക്കുന്നതല്ല എൻ്റെ അംഗരക്ഷകരാകാൻ യോഗ്യതയുള്ളവർ നിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിയമിക്കുന്നതാണ് നാം തമ്മിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കട്ടെ നൂറ്റി എഴുപതാം ആണ്ടിൽ വിജാതീയരുടെ മുഖം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു സമുന്നതനായ പ്രധാന പുരോഹിതനും യഹൂദരുടെ സേനാധിപനും നേതാവുമായ ഷമയോൻ്റെ ഒന്നാം ഭരണവർഷം എന്ന് അന്ന് മുതൽ തങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങളിലും കരാറുകളിലും അവർ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഷമയോൻ ഗസറായ്ക്കെതിരെ പാളയം അടിച്ച് അതിനെ വളഞ്ഞു യന്ത്രമുട്ടിയുണ്ടാക്കി നഗരത്തിൻ്റെ മതിലുകൾ ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് ഒരു ഗോപുരം കൈവശപ്പെടുത്തി യന്ത്രമുട്ടിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ നഗരത്തിൽ കടന്നു അവിടെ വലിയ സംഭ്രാന്തിയുള്ളവായി നഗരവാസികൾ ഭാര്യമാരോടും കുട്ടികളോടൊപ്പം മതിലിന്മേൽ കയറി വസ്ത്രങ്ങൾ കീറി അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച് ക്ഷമയോനോട് സമാധാനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായല്ല അങ്ങയുടെ കാരണത്തിനൊത്തവിധം ഞങ്ങളോട് പെരുമാറണമേയെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ക്ഷമയോൻ അവരുമായി ഒരു കരാറുണ്ടാക്കുകയും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നഗരത്തിൽ നിന്ന് അവനവരെ പുറത്താക്കുകയും വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ഭവനങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ അതിലെ അശുദ്ധികളൊക്കെ നീക്കി നിയമം പാലിക്കുന്നവരെ അവിടെ വസിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ കോട്ടകൾ വിലപ്പെടുത്തുകയും തനിക്കായി അവിടെ ഒരു ഭവനം പണിയുകയും ചെയ്തു ജെറൂസലമിലെ കോട്ടയിലുള്ളവർ ക്രയവക്രയത്തിന് പുറത്തു പോകുന്നതോ അകത്തു കിടക്കുന്നതോ നിരോധിച്ചിരുന്നു തന്മൂലം അവർ വിശന്നു വലഞ്ഞു അനേകർ പട്ടിണി മൂലം മരണമടഞ്ഞു സമാധാനത്തിനായി ക്ഷമയനോട് അവർ കേണ അപേക്ഷിച്ചു അവനപ്രകാരം ചെയ്തു എങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് അവരെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കോട്ടയെ ശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു 
നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നാം ആണ്ട് രണ്ടാം മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം ദിവസം യഹൂദർ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ച് ഈന്തപ്പനക്കൊമ്പുകൾ എന്തി വീണ കൈത്താളം തന്ത്രിവാദ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെ അതിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു മഹാശത്രു തകർക്കപ്പെടുകയും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വർഷവും ആ ദിവസം ആഹ്ലാദപൂർവ്വം ആഘോഷിക്കണമെന്ന് ശമയൻ കൽപ്പിച്ചു കോട്ടയ്ക്കെതിരെയുള്ള ദേവാലയഗിരിയുടെ മതിലുകൾ ബലപ്പെടുത്തി അവനും സൈന്യവും അവിടെ താമസമാക്കി തൻ്റെ മകൻ യോഹന്നാന് പ്രായപൂർത്തിയായി എന്ന് കണ്ട് ശമയോൻ അവനെ സർവ സൈന്യാധിപനാക്കി അവൻ ഗസറായിൽ വാസമർപ്പിച്ചു Chapter 13 When Simon heard that Trypho was gathering a large army to invade and ravage the land of Judah, and saw that the people were in dread and terror, he went up to Jerusalem. There he assembled the people and exhorted them in these words, You know what I, my brothers, and my father's house have done for the laws and the sanctuary, what battles and disasters we have been through. It was for the sake of these, for the sake of Israel, that all my brothers have perished, and I alone am left. Far be it from me then to save my own life in any time of distress, for I am not better than my brothers. Rather will I avenge my nation and the sanctuary, as well as your wives and children, for all the nations out of hatred have united to destroy us. As the people heard these words, their spirit was rekindled. They shouted in reply, You are our leader in place of your brothers Judas and Jonathan. Fight our battles, and we will do everything that you tell us. So Simon mustered all the men able to fight, and quickly completing the walls of Jerusalem, fortified it on every side. He sent Jonathan, son of Absalom, to Joppa with a large force. Jonathan drove out the occupants and remained there. Then Trypho moved from Ptolemais with a large army to invade the land of Judah, bringing Jonathan with him as prisoner. But Simon pitched his camp at Adida, facing the plain. When Trypho learned that Simon had succeeded his brother Jonathan, and that he intended to fight him, he sent envoys to him with this message. We have detained your brother Jonathan on account of the money that he owed the royal treasury in connection with the offices that he held. Therefore, if you send us a hundred talents of silver, and two of his sons as hostages to guarantee that when he is set free he will not revolt against us, we will release him. Although Simon knew that they were speaking deceitfully to him, he gave orders to get the money and the boys, for fear of provoking much hostility among the people who might say that Jonathan perished because Simon would not send Trypho the money and the boys. So he sent the boys and the hundred talents. But Trypho broke his promise and would not let Jonathan go. Next he began to invade and ravage the country. His troops went around by the road that leads to Adora, but Simon and his army moved along opposite him everywhere he went. The men in the citadel sent messengers to Trypho, urging him to come to them by way of the desert and to send them provisions. Although Trypho got all his cavalry ready to go, there was a heavy fall of snow that night, and he could not go. So he left for Gilead. When he was approaching Baskama, he had Jonathan killed and buried there. Then Trypho returned to his own country. Simon sent for the remains of his brother Jonathan, and buried him in Modian, the city of his father's. All Israel bewailed him with solemn lamentation, mourning over him for many days. Then Simon erected over the tomb of his father and his brothers a monument of stones, polished front and back, and raised high enough to be seen at a distance. He set up seven pyramids facing one another for his father and his mother and his four brothers. For the pyramids he devised a setting of big columns on which he carved suits of armor as a perpetual memorial, and next to the armor he placed carved ships, which could be seen by all who sailed the sea. This tomb which he built at Modian is there to the present day. Trypho dealt treacherously with the young king Antiochus. He killed him and assumed the kingship in his place, putting on the crown of Asia. Thus he brought much evil on the land. 
Simon, on his part, built up the strongholds of Judea, strengthening their fortifications with high towers, thick walls, and gates with bars, and he stored up provisions in the fortresses. Simon also sent chosen men to King Demetrius with the request that he grant the land a release from taxation, for all that Trypho did was to plunder the land. In reply, King Demetrius sent him the following letter. King Demetrius sends greeting to Simon the high priest, the friend of kings, and to the elders and the Jewish people. We have received the gold crown and the palm branch that you sent. We are willing to be on most peaceful terms with you and to write to our official to grant you release from tribute. Whatever we have guaranteed to you remains in force, and the strongholds that you have built shall remain yours. We remit any oversights and defaults incurred up to now as well as the crown tax that you owe. Any other tax that may have been collected in Jerusalem shall no longer be collected there. If any of you are qualified for enrollment in our service, let them be enrolled. Let there be peace between us. Thus, in the year 170, the yoke of the Gentiles was removed from Israel, and the people began to write in their records and contracts, in the first year of Simon, high priest, governor, and leader of the Jews. In those days Simon besieged Gazara and surrounded it with troops. He made a siege machine, pushed it up against the city, and attacked and captured one of the towers. The men who had been on the siege machine jumped down into the city and caused a great tumult there. The men of the city, joined by their wives and children, went up on the wall with their garments rent and cried out in loud voices, begging Simon to grant them peace. "'Do not treat us according to our evil deeds,' they said, "'but according to your mercy.' So Simon came to terms with them and did not destroy them. He made them leave the city, however, and he purified the houses in which there were idols. Then he entered the city with hymns and songs of praise. After removing from it everything that was impure, he settled there men who observed the law. He improved its fortifications and built himself a residence. The men in the citadel in Jerusalem were prevented from going out into the country and back for the purchase of food. They suffered greatly from hunger, and many of them died of starvation. They finally cried out to Simon for peace, and he gave them peace. He expelled them from the citadel and cleansed it of impurities. On the twenty-third day of the second month, in the year 171, the Jews entered the citadel with shouts of jubilation, waving of palm branches, the music of harps and cymbals and lyres, and the singing of hymns and canticles, because a great enemy of Israel had been destroyed. Simon decreed that this day should be celebrated every year with rejoicing. He also strengthened the fortifications of the Temple Hill alongside the citadel, and he and his companions dwelt there. Seeing that his son John was now a grown man, Simon made him commander of all his soldiers with his residence in Gazara.